തമിഴ്നാട്ടിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ച മലയാളി ഡോക്ടർ കോട്ടയം സ്വദേശിയായ മലയാളി ഡോക്ടറുടെ പത്ത് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനും കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടറുടെ അമ്മയും വീട്ടുജോലക്കാരെയും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ കോയമ്പത്തൂർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചികിത്സയിലാണ് ഇന്ത്യയിലാകെ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് പേർക്കാണ് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഇരുപത്തിയേഴോളം പേർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ചികിത്സയിലായിരുന്ന തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പേരുടെ രോഗം മാറി സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌണിനിടെ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള പാലായനം കുറഞ്ഞു അതിർത്തിയിൽ എത്തിയവരെ ഇപ്പോൾ പോലീസ് തിരിച്ചയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് മധ്യപ്രദേശിലേക്ക് കാൽനടയായി യാത്ര ചെയ്ത യുവാവ് കുഴഞ്ഞു വീട് മരിച്ചു കോവിഡ് മൂലം ശ്രീനഗറിൽ അറുപത്തിയേഴ് കാരണം അഹമ്മദാബാദിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കാരണം മുംബൈയിൽ നാൽപ്പത് കാര്യമാണ് ഞായറാഴ്ച മരിച്ചത് ഇതോടെ ശ്രീനഗറിൽ രണ്ടും ഗുജറാത്തിൽ അഞ്ചും മുംബൈയിൽ ഏഴും മരണങ്ങളായി ആഭ്യന്തര വിമാനങ്ങൾ പറത്തുന്ന സ്പൈസ് ജെറ്റിലെ പൈലറ്റിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള വിമാനമാണ് ഇയാൾ അവസാനം പറത്തിയത് രോഗം എവിടെ നിന്നാണ് പകർന്നതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടില്ല കണ്ണൂരിൽ നിരീക്ഷണത്തിലിരിക്കെ മരിച്ച പ്രവാസിക്ക് കോവിഡിൽ നിന്ന് തെളിഞ്ഞു സ്രവ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവാണ് പരിഹാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സൂക്ഷിച്ച പ്രദേശം തിങ്കളാഴ്ച പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യും ഈ മാസം ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ഷാർജയിൽ നിന്നെത്തിയ അറുപത്തഞ്ചുകാരനായ അബ്ദുൾ ഖാദർ ഹോം ക്വാറന്റൈനായിരുന്നു ശനിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് വീട്ടിൽ ബോധരഹിതനായി കണ്ടത് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ മരിക്കുകയായിരുന്നു ഇടുക്കിയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച പൊതുപ്രവർത്തകന് രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫലം നെഗറ്റീവ് നാല് ദിവസത്തെ ഇടവേളയിലാണ് സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചത് മൂന്നാമത്തെ സാമ്പിൾ ഫലം തിങ്കളാഴ്ച വന്നേക്കും ഇയാളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയയാൾക്ക് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു കേരളത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റിരണ്ട് പേർക്കാണ് ഇതുവരെ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് നിബന്ധനകൾ ലംഘിച്ച് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ സംഘടിച്ച പായിപ്പാട് പഞ്ചായത്തിലെ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളി ക്യാമ്പുകളിൽ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ലേബർ ഓഫീസർ തഹസീൽദാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധന നടത്തും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തും വൈകിട്ട് മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ക്യാമ്പ് ഉടമകളുമായി ചർച്ച നടത്തും നിലവിൽ ഇപ്പ